Hola, ¿qué tal? Soy Marc Sala y esto es lo más importante de hoy. Como todos sabéis, eh, estamos en pleno CES y los anuncios eh, por parte de las marcas no han parado de, de, de sucederse, aunque el más importante de momento ha sido algo que no se ha anunciado dentro del CES y no fuera por parte de, de Apple. A través de eh, un blog, el 9to5 eh, Mac, que ha dejado entrever unos renders que anunciarían un posible nuevo MacBook Air de 12 pulgadas para eh, este segundo semestre del, del año 2015. Lo que más destaca, como podéis ver en las imágenes, es que eh, la pantalla es de 12 pulgadas, el tamaño es realmente súper fino y tendría un solo puerto USB. Eso sí, sería un puerto USB reversible, aquel famoso que corría hace un par de, hace un par de meses por ahí. También desde el mismo blog apuntan a que eh, el Apple Watch saldrá a finales de marzo y para ello comenzarán a hacer unos trainings en las tiendas a, a mediados de, de febrero. Aquí, bueno, podríamos ver un poco la, la idea de que Apple para no, coger, no pillarse los dedos pues simplemente ha cogido y ha decidido eh, presentarlo en el último día, ¿no? un poco la española, presentamos el último trabajo en el, en el último momento. Eh, también es muy interesante lo que se ha presentado en el CES sobre el Asus eh, Zenfone número 2, o la segunda versión, que, se, que contaría con 4 GB de RAM como más, algo más destacable, la pantalla también, y el precio, que será de 199 dólares. Nunca se ha especificado si será antes o después de impuestos. También se ha llegado a presentar el LG eh, G Flex 2, eh, ese teléfono que es una media luna, <risa> y cuenta como características más importantes que tiene un procesador Snapdragon 810, el de 64 bits, uff, que no me salía. Eh, por lo demás, eh, no tiene mucho nada, nada más interesante, a mi modo de ver, no, no me parece nada que, que, que quepa destacar. Por último, Google tampoco quería perder la comba y ayer también presentó lo más interesante que sería el Google Cast, que es eh, su protocolo para enviar audio a altavoces o a dispositivos que cuenten con este protocolo y simplemente pues es un protocolo más que viene a competir con el Apple AirPlay. A mi modo de ver no tiene sentido ya que debería haber un estándar para toda la, la industria porque esto obliga a, a los consumidores a comprar el doble de productos y además a, a los fabricantes a destinar también eh, recursos a crear dos eh, tipos de, 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 de protocolos y de, y de servicios. ¿no? En este sentido creo que bueno, es, un, es un poco un paso atrás para todos, porque al fin y al cabo el, el, el consumidor, nosotros, somos los que estamos perjudicados. Pero bueno, eh, esto es todo y nada más. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal. Hasta luego.